ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് അടിപൊളി ടേസ്റ്റുള്ള ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് റെസിപ്പിയിലേക്കൊക്കെ പറ്റുന്ന ഒരു വെജിറ്റബിൾ കുറുമയുടെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് ദോശയിലേക്കും പൂരിയിലേക്കും ചപ്പാത്തിയിലേക്കും അതുപോലെയുള്ള ഐറ്റംസിലേക്കൊക്കെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് അതുപോലെ ഡിന്നറിന് ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കുന്നവർക്കൊക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു റെസിപ്പിയാണിത് പിന്നെ ഇതിൽ നമ്മൾ മുളക് പൊടിയും മല്ലിപ്പൊടിയൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ വീടുകളിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത കൂട്ടുകാരുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ കറി തയ്യാറാക്കാൻ തുടങ്ങാം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാനൊരു പാൻ സ്റ്റവിൽ വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എണ്ണ ചൂടായിട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കടുക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കടുക് പൊട്ടി വരുന്ന സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് വറ്റൽമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ നല്ല വ എരിവുള്ള വറ്റൽമുളകായ കാരണം ഒന്ന് മാത്രമാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങളെ എരിവ് അനുസരിച്ചിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് അല്പം കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കണം പിന്നെ അതിനുശേഷം ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി എന്നിവ ചതച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് അല്പം മാത്രം മതി കേട്ടോ ഒരു ടീസ്പൂൺ മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി ഇതൊന്ന് മൂക്കുന്നത് വരെ നമുക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം അതിനുശേഷം ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ സവാള ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഒരു സവാള നൈസായിട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് സവാള കൂടുതലൊന്നും ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതിനുശേഷം ഇത് പെട്ടെന്ന് വഴന്ന് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്പം ഉപ്പ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഈ കറി തയ്യാറാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ കുക്കറിലിട്ടിട്ട് രണ്ട് കിഴങ്ങും അതുപോലെ വീട്ടിലുള്ള പച്ചക്കറികൾ ഏതായാലും കുഴപ്പമില്ല ക്യാരറ്റും അതുപോലെ ഗ്രീൻ പീസ് ബീൻസ് ഏത് വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം കേട്ടോ അതൊന്ന് നമ്മൾ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഉപ്പിട്ടിട്ട് ഒന്ന് വേവിച്ചിട്ട് വെക്കണം അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് സവാള കണ്ടില്ല നല്ലോണം ഒന്ന് വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് വഴന്ന് വരണമൊന്നുമില്ല ഇത്ര വഴന്ന് വന്നാൽ മതി അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിലാവുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ തക്കാളി ചെറിയൊരു തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ വലിയ തക്കാളിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പകുതി ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതിയാവും ഇതിലേക്ക് പിന്നെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് പച്ചമുളക് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ പച്ചമുളക് ഞാൻ ആദ്യം ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ വിട്ട് പോയതുകൊണ്ടാണ് ഈ സമയത്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ പച്ചമുളക് അത്യാവശ്യം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ കാരണം നമ്മൾ ഇതിന് ഇതിലേക്ക് എരുവിനായിട്ട് മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല പിന്നെ ഇതിലേക്ക് മസാലപ്പൊടികളായിട്ട് അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടിയും അതുപോലെ അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ എന്നിട്ട് ഈ മസാലപ്പൊടികൾ നന്നായിട്ട് ഒന്ന് മൂത്ത് വരുന്നത് വരെ ഒന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ കുക്കറിൽ വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന കിഴങ്ങ് ഒന്ന് ഉടച്ചെടുത്തതും അതുപോലെ ക്യാരറ്റ് ഉടച്ചെടുത്തതും ഗ്രീൻ പീസ് ഉടച്ചെടുത്തതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ കിഴങ്ങ് നിർബന്ധമാണ് കേട്ടോ ബാക്കിയുള്ള പച്ചക്കറികൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഏത് ഏതാണുള്ളത് അതെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇത് ചേർത്ത് കൊടുത്ത ശേഷം നമ്മളത് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്തിട്ടെടുക്കണം അപ്പോൾ ഈ സവാളയും അതുപോലെ വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ പച്ചക്കറികളൊക്കെ നന്നായിട്ട് മിക്സായിട്ട് വരുന്നത് വരെ ഒന്ന് ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്തിട്ടെടുക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് തേങ്ങാപ്പാലാണ് കേട്ടോ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് വെള്ളമല്ല ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഈ കറിയിലേക്ക് മുഴുവനായിട്ടും തേങ്ങാപ്പാലാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് തേങ്ങയുടെ രണ്ടാം പാല് ഒരു ഗ്ലാസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ തേങ്ങാപ്പാൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒന്നിച്ചിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കരുത് കേട്ടോ രണ്ടാം പാൽ അല്പാൽപ്പമായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്തിട്ടെടുക്കണം പിന്നെ രണ്ടാം പാൽ ഒന്നാം പാൽ തയ്യാറാക്കി എടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരാം മിക്സിയിൽ തേങ്ങ ആദ്യം ഒന്ന് അരച്ചിട്ടെടുക്കുന്ന പാല് ഒന്നാം പാൽ രണ്ടാമത് അരച്ചിട്ടെടുക്കുന്നത് രണ്ടാം പാല് അങ്ങനെ എടുത്താൽ മതി കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് അൽപ്പാൽപ്പായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മളൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടെടുക്കണം അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ ഉപ്പ് നോക്കിയിട്ട് ഉപ്പ് കുറവുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് കൂടെ നമുക്ക് ഈ സമയത്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കിഴങ്ങിൽ ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ടൊക്കെ വേവിച്ചതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ചേർത്ത്
അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു വെജിറ്റബിൾ കറിയാണ് കേട്ടോ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് നോക്കുക ചപ്പാത്തിയിലേക്കും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മസാല ദോശ ഉണ്ടല്ലോ ആ ഒരു ഉഴുന്നരച്ച ഈ ഒരു ദോശയിലേക്കും ഒക്കെ പറ്റിയ പൂരിയിലേക്കും അതുപോലെയുള്ള ഐറ്റംസിലേക്കും ഒക്കെ പറ്റിയ ഒരു വെജിറ്റബിൾ കറിയാണ് അപ്പം എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത കൂട്ടുകാരൊക്കെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് പുതിയൊരു റെസിപ്പിയായിട്ട് വീ